മരണസംഖ്യ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതായി ഉയർന്നതോടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗബാധ ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ച രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായി ഇറ്റലി മാറി ഇതുവരെ ഇറ്റലിയിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇറ്റലിയിൽ മാത്രം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേരാണ് മരണത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയത് മരണനിരക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ചൈനയേക്കാൾ വളരെ മുന്നിലാണ് ഇറ്റലി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിച്ചത് ഇറ്റലിയിലാണെന്നുള്ളതും മറ്റൊരു സത്യം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗത്തിൻ്റെ ആഗോള മരണനിരക്ക് മൂന്ന് ദശാംശം നാല് ശതമാനമാണെങ്കിൽ ഇറ്റലിയിലത് അഞ്ച് ശതമാനമാണെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക് അതായത് ലോകത്ത് ആയിരം പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ മുപ്പത്തിനാല് പേർ മരണപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇറ്റലിയിൽ ആയിരം രോഗികളിൽ മരണം അൻപതാണ് മിഷിഗൺ സർവകലാശാലയിലെ പകർച്ചവ്യാധി പഠന വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഓബ്രി ഗോഡനെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് ജനസംഖ്യയിലെ സവിശേഷതകളുമായി മരണനിരക്കിന് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ പ്രായമേറിയവർ കൂടുതലുള്ള രാജ്യമാണ് ഇറ്റലി മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ രോഗികൾ മരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു മരണനിരക്ക് നിർണയിക്കുന്ന ഘടകം പ്രായം മാത്രമല്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം പ്രായമായവരോടൊപ്പം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരിലും രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് ക്യാൻസർ ഡയബറ്റിസ് തുടങ്ങിയ രോഗമുള്ളവർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് പിടിപെട്ടാൽ ഗുരുതര അവസ്ഥയിലെത്താനുള്ള സാധ്യതയും വളരെയേറെയാണ് ഒരു പ്രദേശത്ത് വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമായി വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണവും മരണനിരക്കിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്ത് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധന ഉണ്ടായെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന് സ്ഥിതി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ മാത്രം മരണസംഖ്യ വർദ്ധിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഇതായിരിക്കാമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുന്ന വുഹാനിൽ മരണനിരക്ക് അഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനമായിരുന്നെങ്കിൽ ചൈനയിൽ മറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അത് പൂജ്യം ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇറ്റലിയിലെ യഥാർത്ഥ മരണനിരക്ക് ആഗോള ശരാശരി മാത്രമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ രോഗം നിയന്ത്രണാതീതമായതോടെ ശനിയാഴ്ച മാത്രം ഇറ്റലിയിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം പേരുടെ സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത് എന്നാൽ ഇതും തികയാതെ വന്നേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈനൂസ്